Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tataqun. Sadaqallahul azim. শুভ দর্শক দেশে কিংবা দেশের বাইরে যে যেখানে অবস্থান করছেন এবং দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল 21 টিভিতে সরাসরি প্রশ্ন উত্তরমূলক অনুষ্ঠান ইসলামী জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আমি মাওলানা ফখরুল আশিকি আপনাদের পবিত্র জুমার দিনে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে পবিত্র জুমার দিন ঠিক এই সময় আমরা উপস্থিত হয়ে যাই ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যেহেতু সামনে মাহে রমজান আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার একটি ইবাদতের মাস আমাদের সামনে শুভাগমন হতে যাচ্ছে তাই বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে মাহে রমজানের প্রস্তুতি নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য এবং বিভিন্ন প্রশ্ন সমাধান দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের একুশের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত একজন আলেমি দিনকে রয়েছেন আমাদের সাথে ডক্টর মাওলানা মোহাম্মদ মুর্শেদ আলম সালেহি সহকারী অধ্যাপক বিলদি আলিয়া মাদ্রাসা ও খতিব শাহজাদপুর জামে মসজিদ গুলশান ঢাকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত সুপ্রিয় দর্শক আজকের এই বিষয় অথবা এই বিষয়ের বাইরে ইসলামের যে কোনো বিষয় যদি আপনি জানতে চান যদি জানার থাকে স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয় পর্যন্ত আসুন কথা বলি আজকের সম্মানী অতিথির সাথে মোহতরম ভালো আছেন জি আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি মোহন রবুল আলমিন খুব ভালো রেখেছেন ভালো রাখার কিছু কারণ তো অবশ্যই রয়েছে তার একটি মূল এবং অন্যতম কারণ হচ্ছে সামনে রমজান আলী রসুলের যে মাসটা এখন অতিবাহিত হতে যাচ্ছে এই মাসে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে প্রস্তুতি নিতেন মাহে রমজানের জন্য ইবাদত বেশি করতেন মাহে রমজানের জন্য এই জন্য আজকে আমরা বিষয় নির্ধারণ করেছি মাহে রমজানের প্রস্তুতি শুরুতে মাহে রমজান এই যে শব্দটির সাথে আমরা পরিচিত এটা কিভাবে আসলো কোরআন হাদিসে কি কি উদ্ধৃতি রয়েছে সম্পর্কে شهر رمضان الذي انزل فيه القران صدق يا رب العالمين সুযোগ্য দক্ষ বিজ্ঞ প্রজ্ঞ উপস্থাপক সত্যি আজকে পবিত্র মাহে রমজান কে সামনে নিয়ে আজকে এই জুমার পূর্ব মুহূর্তে আমরা আজকে যে বিষয়টি আপনি অবতারণা করেছেন এটা অত্যন্ত সময়ের দাবি যে প্রশ্নটুকু আপনি করেছেন যে মাহে রমজান কিভাবে এর উৎপত্তি বা এর কোরআন হাদিসে এর কি প্রেক্ষাপট কি দলিল রয়েছে আমরা জানি মাহে রমজান আরবি শব্দ হচ্ছে শাহরুর রমাদন সরাসরি আমরা কোরআনে সুরাতুল বাকার আল্লাহ তালা এরশাদ করেন শাহরুর রমাদন আল্লাদি উনসিলাফি হিল কোরআন যে এই তো সেই কোরআন যা অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র রমাদানুল মুবারক আর এই রমজানুল মুবারক অন্য বারোটি এগারোটি মাসের চেয়ে একটু আলাদা আল্লাহ তালা বলেন ইন্না ইদ্দাত শহুর ইন্দাল্লাহ ইসনা আশারা শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ হুরুম যে মানুষের গণনার সুবিধার্থে আল্লাহ তালা বারোটি মাস নির্ধারণ করেছেন এই যে বারোটি মাস নির্ধারণ করেছেন কখন আসমান জমিন যখন সৃষ্টি করেছেন তখনই সৃষ্টি করেছেন হ্যাঁ তো এই বারোটি মাসের মধ্য থেকে অন্যতম একটি মাস হচ্ছে রমাদানুল মুবারক এই রমজানুল মুবারকের এত সম্মান কেন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় রমজানকে যে রমজান যে তুমি যখন আগমন করো সারা পৃথিবীর মানুষের চলা ফেরা বচন ভঙ্গিতে ধন্য করেছে মর্যাদাশীল করে যেমনি ভাবে আমরা দেখতে পাই আরবিতে একটি কথা আছে যে সরফুল মাকানে সরফুল মাকিন ও সরফুল মাকিনে সরফুল মাকান জাগার কারণে ব্যক্তির দাম বাড়ে আবার ব্যক্তির কারণে কখনো জাগার দাম বাড়ে তেমনি ভাবে কোরআনের কারণে রমাদানুল মোবারকের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবার আমরা কথা বলবো যে রমজান শব্দটি এটা কি আরবি নাকি পার্সি না উর্দু শব্দ আমরা দেখতে পাই সরাসরি এই রমাদান শব্দটি কোরআনের একটি আরবি শব্দ এটা রমদুন শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে আরবি ভাষাবিদ অভিধান বেতারা এটা চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন যে রমদুন শব্দের অর্থ হচ্ছে দহন করা রমজুন শব্দের অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া রমজুন শব্দের অর্থ ধ্বংস করে দেওয়া রমজুন শব্দের অর্থ একেবারে নিপরণ করে দেওয়া শেষ করে দেওয়া তাহলে আমরা কি জ্বালিয়ে দিব কি দহন করব কি শেষ করব অর্থাৎ যে রমজানুল মোবারকের এবাদত বন্দিগির মাধ্যমে মানুষের যে পশুত্ব 
मनोमानसिकता रही है हिंसा विद्वेश मानुषर परश्री कतरता मुहदेश আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা যে যে নামাজ পড়ি জামাতে তো জামাতে নামাজ পড়ার পরে অনেক হুজুরই সব জায়গায় বাংলাদেশের বেশিরভাগ জায়গায় এই ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিত একটা মোনাজাত করি এটা সব জায়গায় এই প্রচলনটা আসলে এত পদ্ধতি গ্রহণ যোগ ইসলামে এটা একটু জানার জন্য কাইন্ডলি এটার বিষয়ে যদি একটু আলোচনা করেন ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথেই থাকুন ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন যে আমরা মোনাজাতে হ্যাঁ আমাদের আসাদ ভাই যে চমৎকার প্রশ্ন করেছেন এই বিষয়ে আমার একটি বইও আছে আমি আমলেই জান্নাত একটি বই লিখেছি এই প্রথম অধ্যায় অধ্যায়ে দোয়া প্রসঙ্গ আমি লিখেছি এই দোয়া প্রসঙ্গে দোয়ার কবুলের কয়টি শর্ত কোন কোন স্থানে দোয়া কবুল হয় কখন দোয়ার আদব কি দোয়া কখন কবুল হয় এবং ফরজ নামাজের বাদ আলাদা একটা আমি অধ্যায় করেছি সেখানে অনেকগুলো হাদিস রয়ে হাদিস রয়েছে তন্মধ্যে একটি হাদিস আছে জাবের রাদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে সল্লাইতু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল ফজরা ফালাম্মা সাল্লামা ওয়েন হারাফা ও দা ও রফা ও দা ও রফা ও কমা কল যে জাবের রাদি আল্লাহ তালা আনু বলেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করলাম ফালাম্মা সাল্লামা আল্লাহ রাসুল যখন ফজরের নামাজ শেষ করে সালাম ফিরালেন আন হারাফা এবং তিনি কি করলেন মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসলেন এরপরে কি করলেন ও রফা তিনি দুটি হাত তুললেন ও দা তিনি দোয়া করলেন কি আল্লাহাম অথবা আল্লাহাম আমিন কাসালাম তাবা রক্ত ইয়া জল জালাল ও আলিকরাম এটা সরাসরি হাদিস এসছে শুধু তাই নয় আল্লাহ রাসুল পড়েছেন আল্লাহাম আমি তাদেরকে বলবো যে এটা একটা আমাদের জ্ঞানের ধন্যতা অথবা কৃপণতা ছাড়া আর কিছু না আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করবো হাত তুলে দোয়া করবো ইন্লাহাইন করিম আল্লাহ তালা যে ব্যক্তি নিজেকে লজ্জা বোধ করে যে দোয়া করে ছোট স্বাভাবিক ভাবে নিজেকে নিয়মই হচ্ছে গুনা মাপের জন্য নিজেকে অনুতপ্ত মনে করতে হবে সবচেয়ে বড় গুণাগার মনে করতে হবে যেই পাপ করেছি আমি করব না এবং ওই পাপের প্রতি ঘৃণা বোধ থাকতে হবে আমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মানুষের কাছে বিভিন্ন সময় আমরা হাত পাতি সহযোগিতা ভিক্ষার জন্য আমরা হাত পাতি যিনি ওই যা দ্বিতীয় খন্ডের একশো বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় চমৎকার ভাবে হাদিস গুলো দেওয়া আছে আমি বন্ধুদেরকে বলবো আপনারা একটু গবেষণা করেন দেখেন শুধু শুধু মানুষদেরকে এবাদত থেকে দোয়া থেকে বঞ্চিত করা যাবে না কারণ ঠিক না জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা অবশ্যই আলোচনায় ফিরব তবে তার আগে একটা ছোট বিরতি নিয়ে নেছি মুতারাম যেমনটি আলোচনা করছিলেন যে রমজান রমাদানের আপনি ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন রম জি ধন্যবাদ সুযোগ উপস্থাপক আমি যে বিষয়টি বলছিলাম যে রমজান লিখতে আপনি মনে হয় বলবেন প্রত্যেকটা আলিফ নুন জি এই রমজান যে আপনার শব্দগুলোর ব্যাখ্যা আপনি অবশ্যই দিবেন অনেক খুন ধরে একজন দর্শক অপেক্ষা করছে আমরা ফোনটা নিয়ে আবার আলোচনা করছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি মনে আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল একটু একটা যাকাত সম্পর্কে আর একটা অন্য বিষয় আচ্ছা যেমন কেউ আমাকে যায় নামাজ দিল সেই যায় নামাজে আমি যদি নামাজ না পড়ি এটা কি গুনা হবে আর মানে যে বললো যায় নামাজে পড়লে অন্যের যায় নামাজে পড়লে সব সে পাইয়া যায় এই জন্য অন্যের উপহারে দেওয়ার নামাজ যায় নামাজে নামাজ পড়ে না 
আর রোজাদার মনে হয় আমি রোজাদার অন্যের খাবারে আমি ইফতার করব না একটি বছর ঘুরে আসা হিসেব রমাদান টু রমাদান হিসাব সুবিধা আর একটা হচ্ছে কুল্লু আমল আদামা যে আল্লাহ সুবাহান পবিত্র মাহে রমাদানের বরকতে বান্দার একটি নফল এবাদত ফরজে পরিণত হয় আর একটি ফরজ সত্তরটা ফরজে এবং সাতশো পর্যন্ত একটি আমল যদি একটি টাকা যদি দেয় আল্লাহ সুবাহান এর সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেন সওয়াব হ্যাঁ তো এই জন্য রমদানুল মোবারকে দান করলে সেটা সওয়াব বেশি কিন্তু মূলত জাকাত দেওয়ার অর্থই হচ্ছে যে মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা এজন্য রমজান আল মুবারকের পূর্বে যিনি জাকাত দিয়েছেন অবশ্যই আপনি ভালো কাজ করেছেন সওয়াবের কাজ করেছেন একজন গরিব অসহায়ের পাশে আপনি দাঁড়িয়েছেন এটা অত্যন্ত ভালো কাজ করেছেন অসহায় মানুষের প্রয়োজনটা ধরে নেন কোনো কারণে আগস্ট মাসে রমজান তো গিয়ে আপনার হয়তো এটা যে কোনো সময় দেওয়া যাবে হ্যাঁ অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজনটা মেটানোর জন্য মেটানোর হচ্ছে মূল বিষয় আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরপরে তিনি প্রশ্ন করেছেন ব্যবহার করে থাকি কেউ যদি গিফট দেয় উপহার দেয় সেটা খুব হাসি মুখে গ্রহণ করা এবং সেটা ব্যবহার করা রাসুল ইসলামের শূন্য উনি ভাবছেন তো আরেকটা অন্যের জায় নামাজে নামাজ পড়লে এই সোয়াবটা পাবে যিনি দিয়েছেন তিনি হ্যাঁ আপনি আল্লাহ আমাদের মতো একদম বখিল না তো যে যে ব্যক্তিকে আপনি জায় নামাজ দিয়েছে সেটা আপনাকে উপহার হিসাবে দিয়েছেন এটা ভালো কাজ এসে আল্লাহ তালা বলেছেন ফাস্তা বিকুল খৈরাত কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করো আপনাকে দিয়েছে আপনি ব্যবহার করবেন আপনার নামাজের সহ আপনি পাবেন তিনি যে আপনাকে উপহার দিয়েছেন আল্লাহ রসুল বলছেন তাহাদু তাহাবু তাহা দাও তাহাবু তোমরা পরস্পর হাদিয়া দাও তোমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এটার জন্য এটার জন্য রমজান মাসেরই তো আমরা আলোচনা করছি রোজার মাসেও তো একজন মানুষকে যদি একখানা খুরমা খাজুর দিয়ে আর চমৎকার আল্লাহ রসুল বলছেন মান মান সমা তার জীবনের গুণাকে তমাপ করে দিবে এবং একজন দাস মুক্তি করার সব আল্লাহ তালা দান করবে শুধু তাই না সাহাবে আজমাইন বললেন যে আর রসুল্লাহ যে আমরা যে ইফতারি করাবো এই ধরনের তো আমাদের তেমন কোন এবিলিটি নেই তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে যদি তোমরা লাবানিন হ্যাঁ আও তামারিন আও মাইন যদি তোমাদের এক গ্লাস দুধ খাওয়াতে পারো অথবা একটি খেজুর খাওয়াতে পারো তাও যদি না হয় এক গ্লাস পানিও যদি তোমার অপর বাইকে খাওয়াতে পারো তাহলে আল্লাহ সোহান তালা তোমার পেছনের গুণা মাফ করবেন এবং একটা দাস গোলাম আদাস আজাদ করার সব আল্লাহ এবং ওই ব্যক্তি সারাদিনকে রোজা রাখে যে পেয়েছে সমপরিমাণ আমাদের মূল টার্গেটটা আমি কেন আপনাকে প্রশ্নটা করেছি মূল বিষয়টা হচ্ছে যে ব্যক্তি তাকে ইফতারি করালো শুনব তার আগে আরো একটি ফোন নিয়ে এনেছি আমি জানি না বা আমি খাই নাই 
পরে মাথায় কোন এসে পেটে বলে যে তুমি করে খাওয়াছি যদি খাওয়া থাকি তোমার আল্লাহ বিচার করব তো আমি মানে কি করব আচ্ছা বুঝতে পেরেছি বোন ঠিক আছে ধন্যবাদ থাকুন আপনি আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ বোন প্রথম প্রশ্নটা করলেন যে কি যেন প্রশ্নটা আত্মীয়তার হক আত্মীয়তার হক হ্যাঁ যে আত্মীয়তার হক এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লা ইয়াদখুল জান্নাতা কত্তাত যারা আত্মীয়তার হক নষ্ট করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না হ্যাঁ এটা তো ওয়াতিজাল কুরবা হাক্কাহু আল্লাহ তাআলা বলেন যে মানে রহমার কথা বলেছেন ফালাইসা মিল্লি সে আমার উম্মতি না যদি অবশ্যই কোরআনের আয়াত তো আছে আত্মীয়তার বন্ধনটা অটুট রাখতে হবে এবং শুধু তাই না অন্য হাদিসে এসেছে মান সররা আইয়ুমিদ্দা লাহু ফি উমরিহি ওয়া ইউজাদু লাহু ফি রিসকিহি ফাল ইউবাররা ওয়ালিদাই ওয়াল ইয়াসিল রহমা রাওয়াহু তিরমিজি যে তার জীবনকে আনন্দময় করতে চায় সুখীময় করতে চায় এবং রিজিকের ভিতরে যে বরকত পেতে চায় হায়াতের মধ্যে বরকত পেতে চায় সে যাতে পিতামাতার خدمت করে এরপরে আল্লাহ রাসূল বলেন যে এবং আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক রাখে বন্ধি প্রশ্নটা করেছেন যে আমরা আত্মীয়তার হক রক্ষা করছি কিন্তু আত্মীয় আমাদেরকে মূল্যায়ন দিচ্ছেন আপনার মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই আপনার রক্ষা আপনি পরকালের মূল্যায়নের আপনি আশা করেন দুনিয়ার জমিনে আমরা কি পাবো কি পাচ্ছি কি বাহবা আমাকে কে দিচ্ছে প্রয়োজন নেই আমরা আমাদের মিটার কিন্তু সেখানে সেখানে কাউন্ট হচ্ছে আমরা কে কি করছি আপনি ইনশাআল্লাহ করে যান আপনি আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন এবং যে আপনাকে মূল্যায়ন করছে না সেই একদিন সে এটা বুঝবে যে আমার এটা ঠিক হয়ে যায় তবে আপনার কাজ আপনি করে যান অবশ্যই আপনি করে যান আর তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বুঝদান করুক এবং আপনাকে ধৈর্যশীল হওয়ার তৌফিক দান করুক দ্বিতীয় প্রশ্নটি যেমনটি ছিল ওনার হাজবেন্ড 70000 টাকা ধার করেছেন বাট উনি এটা জানেন না পরে একটা সময় হয়তো কোনো কারণে প্রেসার পড়ে গেছে এখন উনি যে টাকাটা না দেওয়ার হয়তো কারণেই कसम कर शेष चमत्कार পশ্চিম জোনের ধরেন উনি কি লঞ্চে আছে লঞ্চ তো অনেক সময় ইউ ট্রান করে ঘুরে বা ট্রেনে থাকে বা বাসে থাকে হ্যাঁ বা বাসে না এখন নামাজের ওয়াক্ত তো যদি হয়ে যায় উচিত যানবাহনে ওঠার আগে নামাজটা পড়ে নেওয়া পড়ে নেওয়া যদি চার চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ হয় দুই রাকাত পড়া যেহেতু আমি মুসাফিরের মুসাফিরে রওনা দিয়েছি যদি সেটা ততটুকু রাস্তা 48 মাইল দূরের রাস্তা বা তিন দিন তিন রাতের উদ্দেশ্যে যদি সে বের হয়ে থাকে তো এটা একটা কথা আরেকটা হচ্ছে যে কেবলা আমি কোন দিকে আমি ঘুরে পারছি না হ্যাঁ এই মুহূর্তে প্রয়োজন হচ্ছে সমস্ত ফোকায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হচ্ছে নিজের মনটা যে দিকে টান কেবলার দিকে হ্যাঁ যে আমার সেটা পূর্ব দিকেই হোক বা উত্তর দিকেই হোক কিন্তু আমার মন টানছে যে এটি তবে পড়ছি আরো কাছে জিজ্ঞাস করা উচিত প্রথম অবশ্যই তো জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং যদি আমি যে সিটে বসেছি বসেছি আমি যদি দিনের বেলা হয় আমি সূর্যটা দেখব দেখে এরপরে আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি ঘুরে নিজের বডিকে হোক অথবা পাশের যে ব্যক্তি আছে যদি একটু বলে যে এক্সকিউজ মি আমি নামাজ পড়ব এরকম পাশান পৃথিবীতে কেউ নেই ইবাদতের কথা বললে যে কোনো ধর্মের মানুষই এটা হেল্প করবে তখন সহযোগিতা করলে সেভাবে একটু অ্যাঙ্গেল হলেও যে আমি আল্লাহর দিকে ইন্নি ওয়াজহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ 
হানিফা ওমা আমিন আল মুশরিকিন ইব্রাহিম খলিল্লাহ দোয়া করেছেন কি তিনি কিন্তু কেবলার কথা বলেন নাই তিনি বলেন ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজিয়া লিল্লাহি আমি আমার মুখটা ফিরালাম ওই আল্লাহর মুখের দিকে যিনি আসমান জমিনকে নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই এটি কিন্তু মূল টার্গেট আল্লাহকে খুশি মূল কিবলা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহর দিকে এবং কেবলাটা একটা শেয়ার সেটা যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করব না হলে নিজের মন যে দিকে টানছে সেদিকে আমাদের করা উচিত মোতারাম আমাদের রমজান নিয়ে অনেকগুলো কথা আছে আপনার সাথে অবশ্য আপনি বলবেন শুনবো আপনার কাছ থেকে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছে মোতারাম বিরতির পূর্বে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর দিয়েছেন যেটা আলোচনা আপনি ছিলেন যে রমজানকে আপনি ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন জি ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থাপক আমরা সংক্ষেপেই বলছি রমজান লিখতে র মিম দোয়াদ আলিফ নুন সর্বমোট পাঁচটি অক্ষরের প্রয়োজন এখানে আমরা দেখতে পাই র দিয়ে উদ্দেশ্য রহমত রহমত আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পবিত্র মাহে রমাদানে রহমত অবতরণ হতে থাকে মান্দার এরপর হচ্ছে রোয়ার পরে মিম মিম দিয়ে আল মুরাদি মাঘ ফেরাত আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন এরপরে হচ্ছে রোয়া মিম দোয়া দোয়াদ দিয়ে হচ্ছে জেমান আল্লাহ তালার জিম্মায় বান্দা চলে যান যখন তাকে ক্ষমা করা হয় তখন আল্লাহর দায়িত্বে চলে যায় এরপরে আলিফ আলিফ দিয়ে উদ্দেশ্য সাল উলফাত তখন বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে একটা ভালোবাসা সম্পর্ক তৈরি এরপরে হচ্ছে নুন নুন দিয়ে হচ্ছে নাজাত যখন ভালোবাসা তৈরি হয়ে যায় তখন কি হয় যে আল্লাহ তালা তাকে নাজাত দিয়ে দেন মুক্তি দিয়ে দেন তেমনি ভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম সাবান মাসের শেষ দিন রাসুল্লাহ সাল্লাম বক্তব্য দিচ্ছেন কি বক্তব্য সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ তালা আনু বলেন যে খাতামানা রসুল্লাহ সাল্লাম ফি আখের ইয়মে সাবান আরো চমৎকার ভাবে এই হাদিসের ভিতরে অনেকগুলো কথা বলছেন আমি একটি একটি করে বলছি সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ তালা আনু বলেন রসুল্লাহাম শাহবান মাসের শেষ দিন সকলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন এখানে শুধু মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন নাই মমিন বান্দাদেরকে মুসলমানদেরকে যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে ইয়াইহাল্লাদিনা আমানু আর যখন ইয়াইহা নাজ বলা হয় তখন বোঝা যায় এডিশনাল ভাবে ইন জেনারেল সকলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে হে মানব সকল কাদাদুল্লাকুম শাহরু নাউজি মহান একটা মাস তোমাদেরকে ছায়া দিয়েছে কেমন যেন ছায়া দিয়ে তোমাকে ঢেকে রেখেছে কি এই মাসটা কেমন এর কোয়ালিটি বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বলছেন যে এটার ভিতরে এমন একটা রাত্র আছে যেটা হাজারো মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি রাত্র সেই রাত্রটা কি কদরের রাত্র লাইলাতুল কদরের রাত্র যেমনি ভাবে আল্লাহ তালা বলেছেন যে ইন্না আনসাল্লা হফি লাইলাতুল কদর ওমা আদ্রকামা লাইলাতুল কদ লাইলাতুল কদর খাইরুব বিন আল ফিসাল এখানে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তিনখানা আয়াতের ব্যাখ্যা অবশ্যই আপনি বলবেন তার আগে একটি ফোন নিয়ে এনেছি যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ मुठोफोनेतना शिक्षा शिक्षा दिए আশ্চর্য কিছু দেখলে সুবহান আল্লাহ বলা কেউ একটা কিছু করেছে ভালো একটা কিছু দিয়েছে মাশা আল্লাহ বলা আমাদের বাচ্চাদেরকে যে টাটা আমরা বলি না আল্লাহ হাফেজ আমরা বল বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিব এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্নদের কাজ এটা হচ্ছে ব্রিটিশদের কিছু সাজানো একটা মানুষের পায়ে পাড়া দিলাম রক্ত বের হয়ে গেলাম যখন রক্ত বের হলো তখন সরি বললে মনে হচ্ছে যে ব্যথাটা ভালো হয়ে যায় আর যদি আরেকটু বলা যায় আই এম এক্সট্রিমলি সরি মনে হয় যেন আর ব্যথাই থাকে না আসলে রক্ত পড়ছে ব্যথাও পাচ্ছে এটা কেন আমরা মুসলমানদের শব্দ ব্যবহার অসুস্থ হয়েছে 
আল্লাহ রাসূল শিক্ষা দিয়েছেন বুখারী শরীফের হাদিস লা বাসাত তুহুর ইনশাআল্লাহ কোনো চিন্তা নেই আপনি ওসিরি ভালো হয়ে যাবেন আপনি ভালো হবেন ইনশাআল্লাহ আর আমরা কিছু মানুষ আছি রোগী দেখতে বলে আরে অবস্থা তো শেষ আপনাদের আগে অনেক সুন্দর লাগছে এখন তো অবস্থা মনে হয় না বাঁচবেন বেশি দিন অর্থাৎ একটা ব্যক্তি যে একটু সুস্থতা ভূত করবে এটা না বলে আমরা এত বকিল হয়ে যাই একটা মানুষকে আরো বেশি অনুসাহিত করি এবং মানুষকে আরো রোগা রোগীর দিকে এবং মৃত্যুর দিকে আমরা ঢেলে দেই এটা কখনো আমাদের ঠিক না আরেকটি প্রশ্ন ভাই করেছেন যে বর্তমানে শিশু নির্যাতন হচ্ছে বা যে কোনো ধরনের জৈন হয়রানি কাজ এটা আমরা এই ভিডিও করি এবং ভাইরাল করি এটা অত্যন্ত ইসলাম দ্রোহী কাজ এবং এটা মুসলমানদের কাজ নয় এবং এই যে জৈন হয়রানি দিন দিন বেড়ে চলছে এটার একমাত্র কারণ কোরআনের শিক্ষা আমাদের সন্তানের মাঝে না আমাদের পরিবারের মাঝে এখন কোরআন তেলাওয়াত নেই এইজন্য রমজানের প্রস্তুতির ভিতরে সবচেয়ে একটি বড় প্রস্তুতি হবে কোরআনের মাস কোরআন নাজিলের মাস শাহরু রমাদান উনজিলা ফিহিল কোরআন এই মাসে একটা টার্গেট করতে হবে আমি আমার সন্তানকে কোরআন শিক্ষা দিব নিজ আমি যদি কোরআন শিক্ষা অর্জন করতে পারি আমি বিশ্বাস করি ওই সন্তান কোনোদিন মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না এবং ওই ঘরে কোনোদিন এই অজৈনচারের কোনো কাজ হতে পারে না এবং সমাজের ভিতরে কোনো দিন আমি বিশ্বাস করি এ ধরনের শিশুদেরকে নির্যাতন করা এটা যে কোনো নির্যাতন এটা কোনো ভাবে হবে না নির্যাতন আমরা করতে পারি শুধুমাত্র এই ধর্মীয় অনুভূতি এবং ইসলামী মূল্যবোধ না থাকার কারণে এটা হচ্ছে আচ্ছা যে আমরা আরেকটা ফোনে মৌলিক আলোচনা ফিরছি জি ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম দুঃখিত কি দর্শক সম্ভবত আপনার লাইনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তবে আপনি চেষ্টা করতে থাকুন আমাদের পেয়ে যাচ্ছেন জি আমরা যেমন আলোচনায় ছিলেন আপনি যে রমজানের প্রস্তুতি নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের কথা বলছেন ইন্না আনজালনাহু ফিল ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদ অর্থাৎ আল্লাহ রাসূল বলেন যে এই রমজানুল মোবারকে এমন একটি মাস একটা দিন রয়েছে একটি রাত্র রয়েছে যে রাতে হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তো সেটা হচ্ছে লাইলাতুল কদরের রাত্রে এরপর রাসূল সাল্লাম আরো অনেকগুলো কথা বলেন এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৌলিক একটি বিষয় বলেন হুয়া শাহরুল মুয়াসা এটা হচ্ছে সহনুবর্তী তার মাস সহনুবর্তী তার মাস কেমন যেমন গরীব দুখী অসহায় আমার বাড়ির পাশে আছে তাদেরকে আমরা ইফতারি দিব তাদেরকে সাহারির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে দিব এবং তাদের খুঁজ খবর নেওয়া তাদেরকে পোশাক কিনে দিব অর্থাৎ আল্লাহর গুণে গুণান্বিত আমরা না খাওয়ার কারণে একটা দিন আমরা পনেরো ষোলো ঘন্টা যখন সিয়াম সাধনা করি তখন গরিবদের দুঃখ বেদনা আমরা বুঝতে পারি যে তারা প্রতিদিন প্রতি ক্ষণে প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি ইকু সেকেন্ডে তারা যে কত কষ্ট পাচ্ছে না খাওয়ার যে একটা জ্বালা যন্ত্রণা এটা কিন্তু রমজানুল মুবারক আসলেই বোঝা যায় এই জন্য রাসুল ইসলাম বলছেন যে এটা হচ্ছে শাহরুল মোয়াসা সহনুভূতি সহনুভূতি একজন যন্ত্রণা বুঝে আমরা আরেকটি ফোন নিয়ে আলোচনা ফিরছি সালাম আলাইকুম धन्यवाद যে আরবিতে যে নিয়ত যে পারে করবে কিন্তু মূল নিয়তটা হচ্ছে আমি বাসা থেকে যখন বের হচ্ছি কিসের নিয়ত অথবা যখনই আজান হচ্ছে বা আমি উজু করছি যে আমি কোন নামাজ পড়ার জন্য সেটি কিন্তু ফরজ আমাদের আদায় হয়ে যায় আমরা যে নিয়তটা করি এটা হচ্ছে নফল হ্যাঁ এটা আমরা যদি বা এটা সুন্নত জায়দা অবশ্যই আমরা করব তবে অনেক সময় দেখা যায় অনেক ভাই বোনরা এমন করে যে নাওয়াই তুয়া নুসাল্লিল্লাহ তাআলা বলতে বলতে রুকুতে চলে যায় ইমাম সাহেব তখন তারা হুরা করে আমরা আল্লাহু আকবার ঠিকমত বলি না কিন্তু আল্লাহু আকবার আমার বলতে হবে হাত বাঁধতে হবে এরপর আল্লাহু আকবার পর যেতে হবে এবং তাদিলে আরকান ওয়াজিবগুলো প্রত্যেকটা শিডিউল অনুযায়ী আমার করতে হবে এজন্য মূল হচ্ছে যে আমি যেই নামাজের জন্য যাচ্ছি এটাই ফরজ আদায় হয়ে যায় এটাই মূল নিয়ত এটা হচ্ছে নফল বা সুন্নতে জায়েজ হিসেবে বিবৃত হয় আচ্ছা তো আমরা যে বিষয় নিয়ে রমজানের পুস্তক प्रथम दस दिन हमहमद बंदार ऊपर आल्ला अबिराम भाव रहमत बर्षण करते थे तब रहमत कारा पा 
jara mansoma ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi ji amra shunbo ei rahmato bolben apni magfirato bolben ebong nazar tinti part e obosshoi apni alochona korben tar age arekta chotto birotiriye